ఫ్రోజన్ లాక్స్ సో ఇవాళ స్పెషల్ రెసిపీ ఏంటి అనేది మీరు ఆల్రెడీ చూసారు కదా వెజిటేబుల్ పిజ్జా అనమాట సో వెజిటేబుల్ పిజ్జా అని నేను మైక్రోవేవ్ లేకుండా ఇంట్లో ప్యాన్ లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేది మీకు చూపించబోతున్నాను సో తప్పకుండా నా వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండింగ్ దాకా చూడండి చాలా అంటే చాలా బాగుంటది సో నేను చూపించినట్టు లుక్ ఏ కాదు టేస్ట్ కూడా ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది అండి సో మీరందరూ తప్పనిసరిగా ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ అనమాట మనకి టేస్ట్ మాత్రం ఏ మాత్రం తేడా ఉండదండి సో బయట పిజ్జాకి లేకపోతే మనం ఇప్పుడు ఇంట్లో చేసుకునే పిజ్జాకి అది కూడా ఓవెన్ లేకుండా చేసేసుకోవచ్చు కాకపోతే చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటిస్తూ చేయాలన్నమాట సో నేను నేను ఎలా చేస్తానో సేమ్ యాస్టీస్ చూసి అలానే చేయండి మీకు కూడా సేమ్ యాస్టీస్ బయట పిజ్జా లాగే వస్తుంది అంటే ఇది పెద్ద కష్టమైన ప్రాసెస్ అయితే కాదండి కాకపోతే కొంచెం లెంది ప్రాసెస్ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అంతే తప్పితే కష్టం అయితే కాదనమాట మనం ఇప్పటిదాకా పిజ్జా అంటే బయట తెచ్చుకోవాలి అమ్మో ఇంట్లోనా అది చాలా కష్టం మనకి రాదు అనుకుంటారు కదా సో మీరైతే అట్లా అనుకోరు మీరు తప్పనిసరిగా ట్రై చేయండి మీరు సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనమైతే పిజ్జా ఎలా తయారు చేయాలి ఏంటి అనేది మనం ప్రొసీజర్ చూసేద్దాం సో అంతకంటే ముందు నా ఛానల్ లో ఎవరన్నా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి సో దాని వల్ల నా వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా ఉంటారండి సో అంతేకాదు నా వీడియోస్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి తప్పకుండా సో ఇంకైతే మనం దాని ప్రొసీజర్ అయితే చూసేద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వెజిటేబుల్ పిజ్జా తయారీ కోసం ముందు ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో ఒక వన్ కప్పు మైదా వేయాలండి నేను ఇక్కడ కొలతలన్నీ మెజరింగ్ కప్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ మెజరింగ్ కప్స్ కొలతలతోనే చెప్తున్నాను ఇది గ్రామ్స్ లో వచ్చేసరికి టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అండి సో టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మైదా తీసుకున్నాను సో అందులో ఒక టూ టీ స్పూన్స్ డ్రై ఈస్ట్ వేయాలన్నమాట ఇన్స్టెంట్ ఈస్ట్ అయినా వాడుకోవచ్చు నేనైతే డ్రై ఈస్ట్ వాడుతున్నాను సో ఇందులో నెక్స్ట్ వన్ టీ స్పూన్ మిల్క్ పౌడర్ వేయాలండి మిల్క్ పౌడర్ ఉంటది కదా అది ఇది ఆప్షనల్ మీ దగ్గర లేకపోతే వేయొద్దు బట్ నన్ను అడిగితే మాత్రం వేయాలండి వేస్తేనే మనకి బయట టేస్ట్ వస్తుంది సో ఇందులో ఒక వన్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేయాలండి అండ్ నెక్స్ట్ ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ వేయాలి సో ఇప్పుడు మనం వీటన్నిటిని వామ్ వాటర్ తో అంటే గోరువెచ్చని నీటితోనే మనము చపాతీ పిండి లాగా కలుపుకోవాలన్నమాట చల్లని వాటర్ తో మాత్రం కలుపుకోకూడదు గోరువెచ్చగా ఉండాలి గోరువెచ్చగా కంటే కొంచెం వెచ్చగా ఉన్నా పర్లేదు అలా అని కూల్ వాటర్ తో మాత్రం కలుపుకోకూడదు మనం చపాతీ పిండి ఎలా అయితే కలుపుకుంటామో సేమ్ యాస్టీస్ అలానే కలుపుకోవాలి ఇంకొంచెం జావగా కలుపుకోవాలన్నమాట చపాతీ పిండి కంటే కూడా చూసారా నా చేతులు అట్లా మనకి పిండి అతుక్కుంటూ ఉండాలన్నమాట సో ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ బటర్ వేయాలండి మీరు ఏ ఆయిల్ అయినా వాడుకోవచ్చు బటర్ ప్లేస్ లో హ్యాండ్ ఎందుకు వాష్ చేసుకోమన్నాను అంటే హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట పిండి కలుపుకోవడానికి లేకపోతే చేతులకి పిండి అతుక్కుంటూ ఉంటది అతుక్కొని ఉంటది కదా సో చాలా కష్టంగా ఉంటది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టెన్ మినిట్స్ మనం పిండిని కలుపుకుంటూనే ఉండాలండి మనం పిండిని ఎంత ఎక్కువసేపు కలిపితే మనకి పిజ్జా అనేది అంత స్పాంజీగా అండ్ అంత స్మూత్ గా వస్తుంది అనమాట సాఫ్ట్ గా వస్తుంది సో ఒక టెన్ మినిట్స్ కలుపుకున్న తర్వాత ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ ఎనీ ఆయిల్ ఆయిల్ కూడా రాసేసేసుకొని ఇదంతా మనం ఒక క్లాత్ ని తడి తడి క్లాత్ ని కప్పేసేసుకొని వన్ అవర్ మనం పక్కన ఉంచుకోవాలండి సో కంపల్సరీ తడి క్లాత్ వాడుకోవాలి ఓకే మనం పిజ్జా సాస్ తయారు చేసుకుందాం ఇది వచ్చేసరికి ఇన్స్టెంట్ పిజ్జా సాస్ అండి ఇప్పుడు నేను చూపించేది సో ఇంకొకటి ఇది అసలైన పిజ్జా సాస్ ఇది నేను రేపటి వీడియోలో మీకు పోస్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు పెడితే లెంది అయిపోద్ది ఇన్స్టెంట్ పిజ్జా సాస్ కోసం ఒక హాఫ్ కప్పు టమోటా కచప్ తీసుకోవాలండి టమోటా సాస్ అంటాం కదా అది ఇప్పుడు ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ దంచిన వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలన్నమాట కచాపచాగా దంచింది సో ఇందులోకి ఒక వన్ స్పూన్ వచ్చేసరికి రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకోవాలండి అండ్ ఒక వన్ టీ స్పూన్ ఒరిగానో ఉంటది కదా సో ఒరిగానో వేసుకోవాలి ఈ ఒరిగానో మనకి అన్ని షాపుల్లో దొరుకుతాయి అనమాట ఒక హాఫ్ ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి సో ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్ వేసుకోవాలన్నమాట సో వీటన్నిటిని మిక్స్ చేసుకుంటే మన ఇన్స్టెంట్ పిజ్జా సాస్ అయితే రెడీ అయిపోద్ది ఒరిగానో లేకపోతే మాత్రం స్కిప్ చేయండి బట్ ఉంటేనే మనకి ఆ టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట పిజ్జా సాస్ టేస్ట్ సో ఇక్కడ మన ఇన్స్టెంట్ పిజ్జా సాస్ రెడీ అయిపోయింది 
ఇప్పుడు మనం ఒక వన్ అవర్ పిండి నేను పక్కన నానబెట్టుకున్నాం కదా సో దాన్ని చూద్దాము చూడండి మనం పిండి డబల్ అయిందనమాట క్వాంటిటీ సో దీన్ని మళ్ళీ బాగా ఒక టూ టూ త్రీ మినిట్స్ బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట కలుపుకొని దీన్ని ఒక టూ నేను రెండు పిజాలు చేస్తున్నాను టూ మీడియం మీడియం పిజా లాగా వచ్చినాయి అనమాట నాకు టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ దానికి సో ఒక సో కాబట్టి రెండు ముద్దల్ని పక్కన పెట్టేసుకొని దానికి మళ్ళీ కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని మళ్ళీ దానికి మనము ఇందాక ఇట్లాగే తడి క్లాత్ కప్పేసేసి ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పక్కన ఉంచాలండి మళ్ళీ సో ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత చూడండి మళ్ళీ మనం కలుపుకున్నాయి మళ్ళీ క్వాంటిటీ పెద్ద అయ్యాయి డబల్ అయింది అనమాట సో ఇప్పుడు వాటిని తీసేసుకొని సో మళ్ళీ ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ బాగా మ్యాష్ అట్లా ప్రెస్ చేసుకోవాలండి అట్లా ప్రెస్ చేసుకోవటం వల్ల ఏంటంటే లోపల ఉన్న ఎయిర్ బబుల్స్ ఉంటే అన్నీ పోతాయి అనమాట సో మనకి పిజ్జా చాలా అంటే చాలా సాఫ్ట్ గా అండ్ స్పాంజీగా వస్తుంది ఇలా ఎక్కువసేపు మనం పిండిని కలుపుకోవటం వల్ల సో ఇప్పుడు కొంచెం మైదా తీసుకొని మనం చపాతీ పిండి ఎలా అయితే సాదుకుంటామో సేమ్ అలానే చపాతీ లాగే సాదుకోవాలండి కాకపోతే ఇది కొంచెం మనకి ఏంటంటే సాగదనమాట కొంచెం టైం పట్టిద్ది నిదానంగా సాదుకోవాలి అండ్ బయట అయితే మాత్రం ఇలా సాదరండి చేత్తో ప్రెస్ చేస్తారు అంతే మనకి ఏంటంటే చేత్తో ప్రెస్ చేయటం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా సాదుకోవాలి చూడండి ఈ మందం వచ్చేలాగా సాదుకోండి ఆ తర్వాత కొంచెం నేను చేత్తో ఒత్తుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకొంచెం పిజ్జా వెడల్పు రావాలి అని చెప్పి అలా వచ్చింది అలా చేసిన తర్వాత మనం ఫోర్క్ తో ఇట్లా హోల్స్ లాగా పెట్టుకోండి సో దీని వల్ల ఏంటంటే మనకి ఆ పిజ్జా బేస్ అనేది ఈవెన్ గా కుక్ అయిద్ది అనమాట సో ఇలా పెట్టేసుకొని ఒక ప్లేట్ లో పెట్టుకొని మళ్ళీ తడి క్లాత్ కప్పేసేసి ఒక అరగంట సేపు మనం పక్కన ఉంచాలండి సో సేమ్ యాస్టీజ్ నేను రెండు పిజ్జాలు చేసుకుంటున్నాను అని చెప్పా కదా సో రెండో పిజ్జా కూడా సేమ్ యాస్టీజ్ చేసుకుంటున్నాను సో ఈ లోపు అవి అరగంట సేపు పక్కన నానాలి కదా సో ఈ లోపు ఒక ఒక ఆనియన్ సన్నగా పొడుగ్గా తరుక్కున్నాయి అండ్ ఒక టమోటా అండ్ గ్రీన్ చిల్లీ అండ్ రెడ్ క్యాప్సికమ్ తీసుకున్నాను నేను అండ్ గ్రీన్ క్యాప్సికము మీకు ఇంకా పన్నీర్ కావాలంటే పన్నీరు అండ్ మష్రూమ్స్ ఏ వెజిటేబుల్ కావాలంటే ఆ వెజిటేబుల్ తీసుకోండి కొంచెం రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ మీ కనుక రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ లేకపోతే ఎండు మిరపకాయలు ఉంటాయి కదా అవి కొంచెం ఎండలో పెట్టేసి మిక్సీ వేసేసుకోండి లేదా నోట్లో దుంచుకోండి అవే రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అవుతాయి మనకి అండ్ ఇక్కడ మొజరిల్లా చీజ్ అనమాట హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చీజ్ తీసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత చూడండి మళ్ళీ పెద్ద అయ్యి బాగా స్పాంజీ లాగా వచ్చినాయి సో ఈ అవి పక్కన ఉంచుకొని ఈ లోపు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోండి మీకు ఇసుక అవైలబుల్ ఉంటే ఇసుక అయినా వేసుకోవచ్చు అనమాట సో మీ ఇష్టం అది ఆప్షన్ సో ఇందులో మనకి టేబుల్ మీద స్టాండ్ ఉంటుంది కదా సో ఆ స్టాండ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు నేనైతే పొయ్యి మీద మనకి స్టాండ్స్ ఇస్తారు కదా అవి పెట్టుకున్నాను ఇలా మూత పెట్టుకొని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనం ప్రీ హీట్ చేసుకోవాలండి మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టేసుకొని సో ఈ లోపు మనం చూడండి నేను రెండు వాటిలో చేస్తాను ఈ పిజ్జా బేస్ లో చేస్తున్నాను అండ్ మన స్టీల్ ప్లేట్ ఇదైతే మనకి ఎప్పుడు అవైలబుల్ గా ఉంటాయి కదా సో రెండు పిజ్జాలు రెండు రకాలుగా మీకు చేసి చూపిస్తున్నాను సో ఇందులో ఒక వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి దానికి ఆయిల్ బాగా రాసేసుకోవాలండి ఆయిల్ బాగా రాసుకున్న తర్వాత మనం ఇందాక పిజ్జా బేస్ ఉంది కదా సో దాన్ని దీంట్లో ప్లేస్ చేసుకొని చూడండి ఇట్లా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి సో ఇందులో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ పిజ్జా సాస్ అప్లై చేద్దాము నేను ఇక్కడ ఈ పిజ్జాకి ఇన్స్టెంట్ పిజ్జా సాస్ అప్లై చేస్తున్నాను సో పిజ్జా సాస్ అప్లై చేసుకొని కొంచెం చీజ్ వేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇందాక వెజిటేబుల్స్ అన్ని తరిగేసి ఉంచుకున్నాం కదా సో అవన్నీ మనం పెట్టే స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలండి సో మీకు మష్రూమ్స్ కావాలంటే మష్రూమ్స్ లేకపోతే పన్నీరు స్వీట్ కార్న్ అంటే స్వీట్ కార్న్ ఏ వెజిటేబుల్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు సో అలా వెజిటేబుల్స్ అన్ని స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ మనం రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకుంటున్నాను సో కొంచెం ఒరిగాను పైన ఒక స్ప్రింకిల్ ఒరిగాను చల్లేసుకొని మళ్ళీ కొంచెం చీజ్ వేసేసుకోవాలి కొంచెం చేత్తో అలా ప్రెస్ చేయండి అప్పుడు కొంచెం అతుక్కుంటాయి అనమాట సో ఈ లోపు మనం ప్రీ హీట్ చేసుకున్నాం కదా ప్యాన్ ని దాంట్లో ఈ మనం ఈ పిజ్జాని పెట్టేసేయాలి పెట్టేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ అండి సెవెన్ టు టెన్ మినిట్స్ లో మన పిజ్జా అయితే రెడీ అయిపోద్ది మీడియం ఫ్లేమ్ లోనే పెట్టేసుకోవాలి సో మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టేసుకొని మినిమం నాకైతే టెన్ మినిట్స్ పట్టింది సో టెన్
సో దీన్ని కూడా సేమ్ ఇందాకట్లాగే యాజ్ టీజ్ గా నేను అంత పిజ్జా రెడీ చేసుకుంటున్నాను సో ఇదైతే నేను ఒరిజినల్ పిజ్జా సాస్ రాస్తున్నాను అంటే ఒరిజినల్ అంటే పిజ్జా సాస్ అనేది నేను చెప్పా కదా రేపటి వీడియోలో వస్తుందని సో ఆ పిజ్జా సాస్ అనమాట సో ఆల్రెడీ ఒక పిజ్జా రెడీ అయిపోయింది సో ఇది ఇంకొక పిజ్జా సో చూడండి టెన్ మినిట్స్ కి మన వెజిటేబుల్ పిజ్జా అయితే ఎంఈఎంఈ పిజ్జా రెడీ అయిపోయింది చూడండి మనకి సేమ్ బయట పిజ్జా హట్టు అండ్ డోమినోర్స్ లో ఎలా ఉంటుందో సో యాజ్ టీజ్ లుక్ అలానే ఉంది కదా టేస్ట్ కూడా అలానే ఉందండి మన రెండు పిజ్జాలు రెడీ అయిపోయినాయి పిజ్జా సాస్ ఇప్పుడు నేను ఈ దీంట్లోనే పెట్టేసాను అనుకోండి వీడియో చాలా లెంది అయిపోద్ది ఈ వీడియో అందుకని చెప్పి నేను రేపటి వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను సో మళ్ళీ చెప్తున్నా మీకు సో దీన్ని ఇప్పుడు కట్ చేసేసుకోవాలి చూడండి ఎంత బాగుందో మన పిజ్జా సూపర్ సూపర్ ఎమ్మి పిజ్జా మనం ఇంట్లోనే ఓవెన్ లేకుండా ఈజీగా తయారు చేసేసుకున్నాం కదా సో తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చింది అనేది నాతో షేర్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి నా కింద కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ పెట్టండి ఎలా ఉంది బుజ్జి సూపర్ గా ఉంది నాకైతే సేమ్ పిజ్జా మామూలుగా బయట పిజ్జా హట్ లో పిజ్జా తింటున్నట్టే ఉంది చిన్న డౌట్ పిజ్జా సాస్ కూడా నువ్వే చేసావా అంటే రెండు సాసులు చేసాం మా ఆల్రెడీ ఒకటి చేసాం కదా ఇవాళ చేసిందేమో ఇన్స్టెంట్ అని చెప్పి ఇది కూడా చూపిద్దాం వ్యూవర్స్ కి అని చెప్పి ఇది ఇన్స్టెంట్ ఇది చాలా బాగుంది అసలు సాస్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా మీకు బయట మనకి పిజ్జా తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అది బయట పిజ్జా హట్ లో పిజ్జా ఎలా ఉంటుందో అదే టేస్ట్ వచ్చింది చాలా బాగుంది నాకైతే బాగా నచ్చింది ఇంకా వేరే నాకు వేరే నీడ్ కూడా కనిపించట్లా బయట నుంచి ఆర్డర్ చేసుకోవడానికి నిజం చాలా నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఓకే లెట్ మీ ఎంజాయ్ ద టేస్ట్ చూసారు కదా ఆ షక్కి చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ టేస్ట్ అయితే డిట్టో మనకి బయట ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంటుందండి ఇదిగో నా పిజ్జా కూడా రెడీ అయిపోయింది నేను కూడా మీకు టేస్ట్ చేసి చూపిస్తాను సూపర్ వచ్చిందండి అంటే నేను చేశానని కాదు ఎక్సలెంట్ గా వచ్చింది మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ అనమాట ఇది మనకి ఓవెన్ లేకుండా చాలా అంటే చాలా ఈజీగా బట్ చిన్న చిన్న టిప్స్ చూపాటించాలంటే నా వీడియో చూస్తూ చిన్న చిన్న టిప్స్ అవన్నీ కరెక్ట్ గా చూస్తూ సో సేమ్ కొలతలతో చేయండి యాస్టీస్ మీకు కూడా అలానే వస్తుంది అనమాట వెరీ వెరీ అమ్మి అండ్ చాలా చాలా హాట్ గా ఉంది సో ఇంకెళ్ళి నేను కూడా తినేసేయాలి మళ్ళీ వెయిట్ చేయాలరిపోద్దు కదా హాయ్ చెప్పు మాట్లాడుతుంటే మధ్యలో వచ్చి గొడవ చేసినాడు ఏడుస్తున్నాడు అయితే వాళ్ళు నాన్న వెళ్ళి డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు హాయ్ చెప్పు హాయ్ హాయ్ సో ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో అయితే ఇది సో నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి సో దానివల్ల నా వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా ఉంటారు అండ్ ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ తో నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను సో నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బాయ్ సో నా పిజ్జా అయితే వేడి చల్లారిపోతుంది సో నేను వెళ్ళి తినేయాలి బాయ్ బాయ్ చెప్పు బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్